മലയാളത്തിന്റെ ഊട്ടുപുരയിലേക്ക് സൂപ്പർ ഷെഫിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പാചക ലോകത്തെ പുത്തൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മിഥില നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെന്റ് ആയ ഫുഡി ബഡി ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വല്ല മോളില് എന്താ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷസിന്റെ കൗണ്ടറിലൊക്കെ ആണെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോ ഉള്ളത് കോഴിക്കോടുള്ള ദി ഓവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രഷ് ക്യാറ്റ് കൗണ്ടറിലാണ് ഇവിടെ ഫിഷസ് നിരത്തി ഫ്രഷ് ഫ്രഷ് ഫിഷ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല ഇവിടുത്തെ ജി എംനെ വെൽക്കം ചെയ്യാം ഹലോ യുവർ നെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ജി എം ആണ് ഇവിടുത്തെ സോ വാട്ടർ ഫിഷസ് ആർ ഹിയർ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫിഷ് ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലിട്ടുണ്ട് <laughs> 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 fresh cream okay cream bit of salt salt and kasturi methi kasturi methi and kitchen king what is that kitchen king garam masala kitchen king okay garam masala cardamom cardamom powder, powder. And mustard powder mustard powder chopped garlic chopped garlic appa lasun nu parna thane i think in hindi it's me it means yes. garlic garlic yes appa garlic aanu cashew nut paste cashew nut paste So it's a North Indian dish? Yeah, it's a North Indian grill. Okay. North Indian grill. Okay. Finally with mozzarella cheese. Mozzarella cheese. Lot of cheese. mozzarella cheese. Okay. So cheese is a highlight. Cheese is a highlight. Okay. So mm-hmm. cheese is great. That's why we put it in the middle. So the ingredients are very good. We can make it at home also. Yeah, very yes. easy. Very easy, easy grill. So we put it in the cream too. salt kasturi methi garam masala uh, cardamom powder uh, mustard, mustard powder, powder and chopped garlic, garlic. pinne nammal ittathu cashew nut paste and cheese grate edittu ini next nammal just onnu adilekku marination magnation cheyidu edukkanam okay yes appo chef ivide magnate cheyan thodangi appo nammalde oven restaurant il vera endakiyana special dishes we have a tawa ും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഗ്രിൽ ഐറ്റം ആണ് ഇനി ഇത് നേരെ തന്തൂറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് യെസ് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ലസൺ ഗ്രിൽ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഗാർണിഷിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് പുതിന ചട്നി പുതിന ചട്നി ഡിപ്പാണ് ആൻഡ് സാലഡ് അപ്പൊ സാലഡ് വെച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യുന്നു ും 
അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചെമ്പല്ലി ലസ് ഓൺ ഗ്രിൽ ഇവിടെ ഫുൾ ആയിട്ട് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ചെമ്പല്ലി ലസ് ഓൺ ഗ്രിൽ ഫിഷ് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ ഫിഷ് തീർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ യുദ്ധം ആരംഭിക്കാം യെസ് അപ്പം എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ എൻ്റെ ഓഡിയോ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊഞ്ഞനും കുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതാണ് എൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിപ്പ് ഉണ്ട് ഡിപ്പിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അടിപൊളി അപ്പം എന്തായാലും ഇതിൽ കൂടുതലും ലസുൻ അതായത് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ക്യാഷ്യൂനട്ട് പേസ്റ്റും ക്രീമും അങ്ങനത്തെ ചീസും അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ആണ് ഹൈലൈറ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു റിച്ച് ഫ്ലേവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കിഡിലൻ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കിഡിലൻ ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്ന എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി ഓവൻ റെസ്റ്റൻ്റെ കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ് റോഡിലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഹൈലൈറ്റ് സിറ്റിയിലാണ് നമ്മളുടെ എക്സാക്ട് ലൊക്കേഷൻ അപ്പം എല്ലാവരും ഓടി വന്നാൽ ദി ഓവൻ റെസ്റ്റൻ്റ് നിങ്ങൾക്കായി ഓപ്പൺ ആണ് ഓൾവേസ് അപ്പം എല്ലാവരും വരിക പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു സെറ്റിൽ ദെൻ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ ചരാ പുത്തൻ രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരമാണെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രുചിക്ക് പഴമയുടെ ഗന്ധമുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ സെഗ്മെൻറ്റ് കാണാം അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കള യൂഷ്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്ന വിഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഡിഷുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ കോഴിക്കോടുള്ള മിനിയാൻറ്റിയുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ മിനിയാൻറ്റിയാണ് ഇന്നൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു ഡിഷ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ആൻറ്റിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ എന്താണ് ആൻറ്റി ഇന്നപ്പോൾ എന്താണ് ഇന്നിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു വേനല ടീ കേക്ക് ഒരു ടീ കേക്ക് ആണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റിലൂടെ എല്ലാം എന്താ പറയുക വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കറികളും വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷെ കേക്ക് നമ്മുടെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പം എന്തായാലും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഒരു നമുക്ക് നാല് മണി പലഹാരം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആൻറ്റി അപ്പം ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം വെണ്ണ പഞ്ചസാരി മിക്സ് ചെയ്യും മിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം വെണ്ണയാണ് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ പഞ്ചസാര മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അതാണ് തരിതരിപ്പില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പഞ്ചസാര പൊടി ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ബട്ടന്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ കുഴക്കാനാണ് ബ്ലെൻഡർ ഉപയോഗിച്ചാണ് കുഴയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട രണ്ട് മുട്ട എണ്ണം അല്ലെ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇപ്പൊ കുഴച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ട് എഗ്ഗൂസ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വേനല എസൻസ് എന്നിട്ട് <laughs> 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 ി 
ഇനി ഇനി നൂറ് ഗ്രാം മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണം നൂറ് ഗ്രാം മൈദ ചേർക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ മൈദ ചേർത്തതിന് ശേഷം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ആ ബൗളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഓക്കെ ഒരു ബൗൾ വേണം അല്ലേ ശരി ഇത് ബട്ടർ പേപ്പറാണ് ഇതിലേക്ക് ബട്ടർ നന്നായി ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അതിന് മേലെ ബട്ടർ പേപ്പർ വയ്ക്കണം അല്ലേ ടീ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് പാത്രത്തിൽ ഫുൾ കവറാക്കി നല്ല ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇനി ഈ മിക്സ് നൂറ്റൻപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഓവനിലല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഓവനിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ കേക്ക് ഈ ഓവനിലേക്ക് വച്ചിട്ട് അപ്പോ ആന്റി പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കേക്ക് ആയോ എന്ന് നോക്കാം ആയില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ആയി ആയിട്ട് നല്ല എന്താ പറയാ നല്ല സുന്ദര കുട്ടപ്പനായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നാല് മണിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് റെഡി ആയി ഇപ്പം എല്ലാവരും കണ്ടത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ നല്ല സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും ചായ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഓക്കെ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും കൂടാം ഈ കേക്ക് ഇവിടെ തീർക്കണ്ടേ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ കേക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ നല്ല എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരിക നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം അയക്കേണ്ട വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ സൂപ്പർ ഷെഫ് ഏഷ്യനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഏഷ്യനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയറക്കോണം ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സോ ഇതുപോലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വിഭവങ്ങളുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന നിറത്തിലും രൂപത്തിലുമുള്ള മോഡേൺ വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു തെസ്നും നമുക്ക് കാണാം ഫുഡ് സാലഡ് ഫുഡ് സാലഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്വീറ്റ് ഡിഷാണ് ഒരു ഡെസേർട്ടാണ് പുഡിങ് ആപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് വെച്ചിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൽ ആപ്പിൾ ചേർക്കുന്നതിന് ബ്രെഡ് വരുന്നുണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് നോക്കാം എന്നാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അധികം കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ലെയറിങ് ഒക്കെയാണ് അധികം കുക്കിംഗ് ഒന്നും അധികം വരുന്നില്ല വളരെ ഈസിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നോക്കാം ആപ്പിൾ കസ്റ്റാർഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇരുന്നൂറ് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ ഒരു മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര അലിയുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും ഫ്രഷ് ക്രീമും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കണം കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അതിലേക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ചേർക്കാം അര ലിറ്റർ പാല് 
അത് ഇതൊന്ന് കട്ടയില്ലാതെ കലക്കിയെടുക്കണം കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ കസ്റ്റാഡാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കസ്റ്റാഡ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് അടിയിൽ പിടിക്കും ഫ്രഷ് ക്രീം പഞ്ചസാര നമ്മളിവിടെ അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കസ്റ്റാഡും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കസ്റ്റാഡ് നന്നായി കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നന്നായിട്ട് കുറുകി ഇനി ചെയ്യേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രെഡ് ഇനി ഇത് ബ്രെഡിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് ഒഴിക്കുക അടിയിലും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മേലെയും കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളും അതായത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി എങ്ങനെയായാലും മതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുറിച്ച് പീസസ് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കസ്റ്റാഡ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് സോക്കാവാൻ മാത്രമുള്ള കസ്റ്റാഡ് ഒഴിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ലെയറായിട്ട് ഫ്രഷ് ക്രീം ഫ്രഷ് ക്രീം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് അടിച്ചു വെച്ചതാണ് അത് ഇടാം ആപ്പിൾ ആപ്പിൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കളർ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബദാം ഫ്ലേക്സ് അതിൻ്റെ മുകളിലിടാം കൂടുതലിട്ടാൽ കൂടുതൽ നല്ലത് അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ടാൽ മതി അടുത്ത ലെയർ ആരോ റോഡ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് ആരോ റോഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ കസ്റ്റാഡിൽ മുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം വീണ്ടും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ക്രീം പഞ്ചസാര അടിച്ചു വെച്ചത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിരത്ത് ഇനി ലാസ്റ്റ് ലെയർ നമ്മളടുത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള കസ്റ്റാഡ് മുഴുവൻ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങ് ഒഴിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ആപ്പിൾ ഗ്രേറ്റഡ് ആപ്പിൾ ബദാം ആപ്പിൾ കസ്റ്റാഡ് പുഡിങ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇത് കസ്റ്റാഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം സെറ്റാവും സെറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നന്നായി സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ബ്രെഡ് വരുന്നുണ്ട് ബിസ്ക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആപ്പിൾ വരുന്നുണ്ട് ബദാം വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടി നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു പൊടി ട്രൈ ചെയ്യുക മാറുന്ന ഈ ലോകത്തെ പുത്തൻ രുചി വിശേഷങ്ങളുമായി നാളെ വീണ്ടും കാണാം സൂപ്പർ ഷെഫിലൂടെ കോസ്റ്റ്യൂം കേഴ്സി ഫോർ വിദ്യ ഉണ്ണി സെലസ്റ്റിയൽ ഡിസൈൻസ് പ്ലാമോട് പി എം ജി റോഡ് ട്രിവാൻഡ്രം